Hey guys, you are most welcome again on my YouTube channel and uh, today we are going to do uh, the early Renesa and the title of uh, today's video is Poetry. Now we are uh, going through the development of poetry. We are going through the development of poetry. We are going through the development of poetry. And this is the point. This is the important point. We have a sonnet ka, uh, you know, origin milega and uh, we will see uh, the development of poetry. Uh, if you are preparing for any uh, literature exam, you should go through all the videos, 23 videos and uh, you should make your notes and it will help you immensely. So, let's see, now we are looking at development, so it's a boring lecture, but uh, uh, you know, stick with the video uh, so that it will uh, benefit you. So, now we have seen that in poetry in 15th century, there is no important thing. Uh, poetry likhi nahi gai. so we are now going through uh, you know post chaucerian period jo 15th century ka tha uska bleakness uski khatam ho gayi hai and now there are two people first is uh, you can see here thomas wyatt and second is her henry howard earl of surrey jinhe kaha jata hai and uh, these are two people who you know doing experiment uh, on poetry aap dekh sakte ki ek experimental period chal raha hai poetry ka kaun sa the early renesa jo early renesa ka period hai ye abhi chal raha hai abhi ye mature nahi hua hai to aap dekhenge ki iska abhi manhood nahi aaya abhi poetry jo hai wo apne childhood wali age mein hai to isme hum ab dekhenge ki isme sabse pehle hamare paas thomas white and all of sare to unhone ek book likhi thi dono ke dono pucha jata hai italian travelers they both were italian trans travelers okay here you can see uh, they both were Italian travelers and उन्होंने जो है English को लाए थे उन्होंने किया था Italian और classic models uh, जो भी उन्होंने पढ़े थे क्योंकि वो traveler थे and they were Italian tra travelers Italy से आए हुए थे so uh, you can understand that they brought whatever Italian and classic models were uh, there they followed them and then they wrote a book named songs and sonnet उनकी जो poems थी वो एक बुक के नाम से पब्लिश हुई थी उस बुक का नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट एंड नोन एज टोटल्स मिसलेनी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है द पब्लिशर बियरिंग द नेम ऑफ पब्लिशर जो टोटल्स मिसलेनी था वो था टाइटल एक्चुअली uh, उसका जो पब्लिशर था उसका नाम टोटल्स मिसलेनी था एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1557 आफ्टर द डेथ ऑफ पोइट्स एंड इट इज द फर्स्ट ग्रेट लैंडमार्क ऑफ अर्ली रिनेसा पोएट्री सो so, अगर आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं पोइट्री का सो so इसको आप फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं वॉट इज इंपॉर्टेंट अबाउट वॉयट ही इंट्रोड्यूस सोनेट एंड हिज सोनेट बिकेम पॉपुलर एज इंग्लिश इन इंग्लिश पोइट्री लेटर इट हैड यू नो ही स्ट्रिक्टली फॉलो द पेट्राकन फॉर्म और पेट्राकन फॉर्म में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी एक था ऑक्टिव एंड सेस्टेड एज वी नो The rhyming scheme of uh, Petrarchan sonnet is A B B A A B B A C D E C D E. So, uh, 14 line होती हैं. 14 line में जो eight line का part है, जो stanza है, वो है octave और जो six line का है, वो है sestet. Sonnet पे मैंने एक uh, detailed video बनाया है. If you want to have in-depth knowledge about sonnet, you can check out that video. Now we can uh, look at this this fact that Voight stands first in modern English poetry. Now, whenever we talk about modern and uh, we see a word modern, what is modern and why we call it modern? Sometimes we say ancient poetry, old poetry. What is modern world? जो हम ये modern world है, उसमें अगर किसी poetry में आपको दो चीजें, दो तीन चीजें मिलती हैं, एक humanism मिलता है. इंडिविजुअल पर्सन के बारे में कुछ लिखा लिखा जाता है या पर्सनल और ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री हमें देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री और मॉडर्न पोइट्री सो जो पोइट्री थी वॉइड की वॉइड की उसमें हमें ये दोनों चीजें मिलती हैं इसलिए हम उन्हें फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं सम सोनेट्स बाय वॉइट वॉइट आर अवेक माय लूट फॉरगेट नॉट येट द लोअर अपील Uh, sorry, the lover's appeal, etc. These are eminent example of poetic power and uh, you know personal poetry. 
Next important thing about Voight is introduced, he introduced into English the Italian treasure rhyme and Ottawa rhyme. Now let's talk about Henry Howard Earl of Surrey. It was Henry's turn now, uh, who is called uh, Earl of Surrey. Uh, he changed the pattern and uh, his sonnets are more effective than that of Voight. And uh, he is considered as the disciple of Voight. Unne Voight ka sisse bhi gete hain. और उन्होंने जो राइमिंग स्कीम थी ही चेंज राइमिंग स्कीम्स लाइक ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ एंड जी जी एंड शेक्सपियर अडॉप्टेड इट दैट्स व्हाई वी कॉल इट शेक्सपियर इन सोनेट एज वेल ओके एंड एज वी नो वॉइट अडॉप्टेड पेट्राकन सोनेट इन विच वी सी ऑक्टिव एंड सेस्टेड हमने देखा कि जो वॉइट का था उसमें ऑक्टिव एंड सेस्टेड थे लेकिन इसमें हमारे पास जी जी एक कपलेट आता है लास्ट का जो राइमिंग दो लाइने होती है उसे कपलेट कहते हैं और सरे ही था जिसने कि फर्स्ट फर्स्ट टाइम ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया सरे वाज द फर्स्ट पॉइंट टू यूज ब्लैंक वर्ड्स नाउ लेटर मालो शेक्सपियर स्पेंसर एंड मिल्टन एंड कॉलिन्स एंड वर्ड्स वर्ड्स शैली दीज ऑल यूज्ड ब्लैंक वर्ड्स एंड दे कंपोज देयर पोएट्री सम कंपोज ड्रामा इन ब्लैंक वर्ड्स हेनरी हॉवर्ड एंड थॉमस वॉइट इन दो के अलावा जो इम्पोर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल पोइट्री में जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें है थॉमस सेक्वल एंड द इम्पोर्टेंट वर्क इज द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट और इसमें उन्होंने क्या बताया है उन्होंने बताया कि एक इसमें सीरीज ऑफ स्टोरीज हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोमन डेला रोज जो एलगरिकल फॉर्म है चौसेरियन स्टेंजा है उसमें उन्होंने लिखा है एंड दिस इज समाइम्स देर इज दांतिस्क इंटेंसिटी अबाउट इट so i hope this video helped you a lot about uh, understanding the you know the starting point and uh, experimental time of poetry so thank you for uh, watching the video if you like video please do comment share and bye bye take care see you in next video